ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాస్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా అనే క్యూరియాసిటీ అందరికి ఉండదు కాబట్టి నిజంగా మేము మన నేటివిటీకి దబ్బంగ అనేది ఒక యూపీ బ్యాక్డ్రాప్లో సెట్ అయిన సినిమా లాల్ గంజ్ అనే ఒక ప్రాంతంలో యూపీ బ్యాక్డ్రాప్లో అందులో ఆ సూపరిట్ అవ్వడానికి సో మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఆ యూపీ స్లాంగ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ నార్త్ ఇండియన్ నేటివిటీ అవ్వచ్చు సల్మాన్ ఖాన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు తన బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గట్టుగా తన హిస్టరీనిక్స్ ఇవన్నీ చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి సో మనకు యాస్టీస్ చేయడానికి వీలు కాదు ఆ సినిమా అక్కడ సూపరిట్ అవ్వడానికి చాలామంది చెప్పారు నాకు అది మన సౌత్ ఇండియన్ సినిమానే అన్నారు కరెక్టే అది మన సౌత్ ఇండియన్ సినిమానే అది నార్త్ ఇండియన్కి కొత్త దాన్ని మళ్ళీ మనం యాస్టీస్గా చేస్తే మనకు కొత్త అవ్వదు కాబట్టి చేంజెస్ ఉండాలి ఆ చేంజెస్ ఉన్నాయి యాస్టీస్ పైగా చేంజెస్ చేస్తే ఆడియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఒక సినిమా చూసి వస్తున్నారు కాబట్టి స్క్రీన్లో కూర్చోగానే అదేంటి ఇలా మార్చారు అనే ఒక డౌట్ రాకుండా మెంటల్గా ప్రిపేర్ చేయడానికి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక సినిమా టోన్ చెప్పడానికి ఒక సినిమా టోన్ ఫస్ట్ రీల్లోనే చెప్పడానికి ఇది ఫుల్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి సినిమాలో చేంజెస్ ఉన్నాయి అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడానికి మాటలు మార్పులు దర్శకత్వాన్ని వేయడం జరిగింది నేను పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్ కాబట్టి చిన్నపిల్లడు ప్రతి చిన్న సినిమా ఇప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ చిన్న సినిమాలో చిన్న విజయ్ పెద్ద విజయ్ అయ్యాడు చిన్న అమితాబ్ బచ్చన్ మాట తప్ప చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గురించి ఎవరు మాట్లాడరు చిన్న అమితాబ్ బచ్చన్ ఇలా చేసాడు చిన్న చిరంజీ గారు ఇలా చేశాడు చిన్న పిల్లలు ఇలా చేశారు మాట్లాడుతుంది అది జనరల్ ఆడియన్స్ సైకాలజీ అలాగా ఆకాష్ పురి పురి జనరల్ గారు అబ్బాయి ఆకాష్ చాలా బాగా చేశాడు సో ఆకాష్ ఆల్రెడీ ఫేమస్ కాబట్టి సరిపోయింది బట్ మేము ఎప్పుడు అలాగే మాట్లాడుకుంటాం ఫ్యాన్స్గా అందుకు పసివాడు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఒక కథలో ఒక ఇరవై ఏళ్ళు గడిచిపోయినట్టు చూపించాలి ఆ ఇరవై ఏళ్ళు గడిచిపోయి చూపించడానికి సినిమా టోన్ ఇది మళ్ళీ ఎంటర్టైనింగ్ సినిమానే అని చెప్పడానికి పసివాడు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే దానికి ట్రమండస్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది నేను ఒక ఆడియన్గా చూస్తే క్లాస్ పడుతుంది అందుకే అందుకు అది అలా ఆ కాడ అలా వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ నా బాడీ లాంగ్వేజ్లో కాదండి నేను పెరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి సో ఆయన సినిమాకి ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడం మూలంగా ఆయనలాగా హుడ్ టీషర్ట్లు వేసుకోవడం ఆయనలాగా బెల్ట్ పెట్టుకోవడం ఆయనలాగా ప్యాంట్ పెట్టడం ఇలా తిరిగి ఉండే కాలేజ్ డేస్లో కాబట్టి ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆయన నుంచి కాపీ కొట్టింది చూడండి జాకిచ్చిన సినిమా చూసిన తర్వాత కుర్రాడు కాసేపు సైకిల్ చప్పం తీసి అలా జంప్ చేసి అలా ఎక్కుతుండాడు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఆయన సినిమా ద్వారా నాకు ఉండేది ఎప్పుడు నేను ఫ్యాన్గానే సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాను ఫ్యాన్గానే తీసాను ఇవాళ కూడా ఫ్యాన్గానే ఈ రెస్పాన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తాను తప్ప డైరెక్టర్గా నేను ఏదో కొడి చేశాను పీకేసాను అనుకోవట్లా చాలామంది చాలా బాగా రెస్పెండ్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ వినయ్ గారు చేశారు ఈ సమ్మర్లో పవర్ స్టార్ అండ్ హరీష్ శంకర్ వేడి మొదలైంది అని ఆయన కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు యాక్చువల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ రేపు పొద్దున్న నేను ప్రెస్కిద్దాం అనుకుంటున్నా సీను వైట్ల గారేమో పవర్ స్టార్ పవర్ని ఫుల్గా వాడుకున్న పవర్ఫుల్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ని ఫోన్ చేసాడు వాజ్ వెరీ హ్యాపీ పోనా వెంకట్ గారేమో పదేళ్ళుగా ఎలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ చూడాలనుకుంటున్నానో గబ్బర్ సింగ్లో అలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ చూసి అన్నారు ఇలాగా రాజమౌళి గారు చాలా సంవత్సరాలుగా వెయిట్ చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎలా చూపించాలో అలా చూపించాడు హరీష్ శంకర్ అండ్ అని ట్విట్టర్లో పెట్టారు నా ట్విట్టర్ మెసేజ్ ఇంకా వంశీ పైడిపల్లి ఖుషీ సినిమా ఎలా ఎంజాయ్ చేసినా ఈ సినిమా ఎలా ఎంజాయ్ చేసినా అని చెప్పారు ఒక్కంత వంశీ ట్రమండస్ డైలాగ్స్ బావా అని చెప్పి ఫోన్ చేశాడు ఇలాగా మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ యునానిమస్గా అంటే ఈ సినిమాకి ఎంత పాజిటివ్ టాక్ ఉందంటే ఒక్కటి కూడా నెగిటివ్ టాక్ లేదు అదే దీని పాజిటివిటీ ఈ సినిమాలో ఒక అంత్యాక్ష సీన్ ఉంది వేరే హీరోల్ని ఒక చాలామంది ఏమంటారు ఒక హీరోని ఇంపెక్ట్ చేసామని పర్టికులర్గా అండర్లైన్ చేస్తున్నారు ఒక హీరో కాదండి అంత్యాక్ష అనేది ఆల్రెడీ సినిమాలో వచ్చిన పాటలతో ఉంది సో ఆ పాటల్లో చాలామంది హీరోలు ఇంపెక్ట్ చేయడం జరిగింది నా దృష్టిలో అనుకరించడం వేరు అవమానించడం వేరు ఈ సినిమాలో అనుకరించడం జరిగింది అంతే తప్ప అవమానించడం అలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రభాస్ సీను సీను డైరెక్ట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇంపెక్ట్ చేశాడు సినిమాలో సో సో మేము అనుకరించాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే అంత్యాక్ష సీన్లు అందరూ ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటున్నారు ఎంటర్టైన్మెంట్ డెఫినెట్గా ఉంది బట్ ఫస్ట్ టైము ఇవాళ కేవలం అంత్యాక్ష సీన్ చూడడానికి నేను సంధ్యా థియేటర్కి వెళ్ళాను అక్కడ క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉండగా ఇద్దరు ముగ్గురు పోలీసులు ఇలా ఆపేశారు వెళ్ళొద్దని నేను చూసి సార్ డైరెక్టర్ అయినా వెళ్ళండి అని మళ్ళీ పంపించారు అంత్యాక్ష సీన్ అయ్యి బయటికి రాగానే వాళ్ళు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసిన వాళ్ళు నాతో షేర్ చేసుకుంది ఏంటంటే ఒక క్రిమినల్ నుంచి నిజం రాబట్టడానికి పోలీసులు తీసుకుని చాలా సినిమాల్లో
చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎవ్రీ సెకండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు సెట్ ఎవ్రీడే నాకు కొత్తగా సెట్కి వచ్చినట్టు ఉండేది బీయింగ్ ఇస్ ఫ్యాన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఎలా చూడాలనుకుంటున్నానో అలా చూపించే ప్రయత్నంతో ఆ క్యూరియాసిటీతో చేశా కాబట్టి కొన్ని కొన్ని చోట్ల అనవసరమైన షాట్లు ఉండి ఉండొచ్చు ఆయన ఊరికే హై స్పీడ్ నడిచేస్తుంటాడు ఊరికే స్టైల్గా కనిపిస్తుంటాడు ఊరికే మంచి మంచి బట్టల్లో ఉంటాడు టక్కని స్విట్జర్లాండ్ పాటలు పాడుతుంటాడు ఇది నాకు సంబంధం లేదు ఇది కథకి దగ్గరగా ఉందా ఇది కథ ఎంతవరకు ఉంది నేను ఏది చూసి ఒకటికి పది సార్లు ఎలాంటి సినిమా చూడాలనుకుంటున్నా అలాంటి సినిమా తీయడం జరిగింది సో థరోలీ ఎంజాయ్డ్ వర్కింగ్ విత్ డాన్సిల్ విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి నుంచి ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకున్నాను ఈ సినిమాలో సార్ ఈ సినిమా సాంగ్స్లో మంచి డ్యాన్స్ ఉంది అది అంటే డ్యాన్స్ చేయడం అనేది ప్రాబ్లం కాదు ఆయన ఆయన స్టైల్ ఆయన టిపికల్ టిపికల్ స్టైల్ ఉంటుంది ఆయన డ్యాన్స్లో మీరు తొలి ప్రేమ తీసుకున్నా తమ్ముడు తీసుకున్నా అద్భుతమైన డ్యాన్సులు ఉంటాయి అందులో అప్పుడు ఎందుకు చేశారు ఇప్పుడు ఎందుకు చేయట్లేదు నేను డైరెక్ట్గా ఆయన అడిగాను అడిగినప్పుడు ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు అప్పుడు సాంగ్స్ నేను ప్రాపర్గా డిజైన్ చేసుకోండి సాంగ్ అనేది నాకు ఎనీ అదర్ సీన్ లాగా ఒక సీన్లో ఆర్టిస్ట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాడో సాంగ్ కూడా నేను పర్ఫామ్ చేస్తా ఒక సాంగ్ అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తాను సాంగ్ ద్వారా ఒక భావం ఆడియన్స్కి వెళ్ళాలి అంతే తప్ప ఒక పాట వచ్చినప్పుడు కథ ముందుకు వెళ్ళాలి ఆ పాటలో ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్తో లవ్ లో పాటలు అన్నప్పుడు ఆ పాటలో లవ్ చూపించాలి అంతే తప్ప ఈ కథని ఆపేలాగా ఆ పాట ఉండకూడదు సో ఈ గిమ్ మీద సీన్ కైతే మీరు ఎలా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో ఆ సాంగ్ ఎందుకు దాని అవసరం ఏంటి ఆ లిరిక్ ఏంటి నాకు కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మీకు అవుట్పుట్ ఇలా ఉంటుందని చెప్పారు సో నేను ప్రతి సాంగ్ విషయంలో ప్రతి లిరిక్ విషయంలో ఆయన ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలో చూపించాను సో ఫర్ హిమ్ సాంగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ సాంగ్ ఈజ్ అ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సాంగ్ ఈజ్ అ సెలబ్రేషన్ ఒక అమ్మాయిని చూసి ప్రేమలో పడగానే మనం ఎలా అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో ఆ సెలబ్రేట్ని ఎగ్జాగ్రేట్ చేసేది సాంగ్ ఈ ప్రాపర్ కంటెంట్ ఆయన ఆయన ఏదైతే కంటెంట్ అడిగారు ఆ కంటెంట్ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆయన ఎలా తీసారు ఇందులో చాలా నేను ఇంకా బీఆర్ఎస్ గారు చెప్పినట్టు నా తిక్కకి ఇంకా చాలా డైలాగులు రాసాను అవి సిచ్యువేషన్ సూట్ అవ్వవు ఒక్కొక్కసారి సిచ్యువేషన్ సూట్ అవ్వవు అంటే అసహజంగా విలన్ని తిట్టడం కానీ సందర్భం లేకుండా ఊరికే డైలాగ్ బాగా చెప్తాం కానీ చెప్పించుకోవడం కానీ ఇలాంటివి ఆయన ఎంటర్టైన్ చేయలేదు నాకేమో ఆయన ఆ డైలాగ్ చెప్పాలి ఈ డైలాగ్ చెప్పాలి నాకు మొత్తం నా నాకు ఇష్టం అన్ని ఆయన ఒకటే సినిమాలు పెట్టాలని నేను కంగారు పడ్డాను ఆయన వరకు కరెక్ట్గా కన్విన్స్ అయిన డైలాగే చెప్పారు అనవసరంగా అమ్మాయిల మీద జోకులు వేయడము అనవసరంగా యూత్కి ఒక రాంగ్ మెసేజ్ ఇవ్వడము సో సిగరెట్ స్మోకింగ్ కూడా ఆయన లైక్ ఎంకరేజ్ చేయలేదు సినిమాలో సో అందుకు డైలాగ్ మార్చి సిగరెట్ మానేయడం అంటే పారేయడం కాదు పక్క నుంచుకొని మరి ఆపేయడం అని అలాగే ఆ డ్రంక్ ఎంత దమంగ్లో హీరో క్యారెక్టర్ డ్రింక్ చేసి కంప్లీట్ హంకో పీనీ హే హంకో పీనీ హే అనే పల్లవితో ఫుల్ సాంగ్ ఉంటుంది సో దాన్ని ఆయన అంతగా కథకు అవసరమైనా సరే ఆయన దాన్ని అంతగా ఇష్టపడలేదు బికాస్ ఆయనకి విపరీతమైన ఇంటర్మీడియట్ కుర్రోళ్ళు లైక్ స్టూడెంట్స్ పిల్లలు విపరీతంగా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు తన ద్వారా ఒక రాంగ్ థింగ్ ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ప్రమోట్ అవ్వకూడదు అని చాలా చాలా ఖచ్చితంగా ఉంటారు అందుకు మందు గురించి కానీ లేకుంటే సిగరెట్ గురించి కానీ సినిమాలో ఎంటర్టైనింగ్ వేలో ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోస్టర్ కొత్తగా ఉండాలి అంటే పవర్ స్టార్ పక్కన ఆల్రెడీ పనిచేసిన హీరోయిన్ ఈ సినిమాకి అంత కరెక్ట్ కాదు ముందు పోస్టర్ చూడగానే ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అరే ఈ జంట కొత్తగా ఉన్నారే అని ఫీల్ అవ్వాలి సో అందుకోసం కొత్త అమ్మాయి అయితే బాగుంటుంది కొత్త అమ్మాయి అంటే నా ఉద్దేశం ఇంతకుముందు హీరో గారి పక్కన చేయ చేయకుండా ఉన్న అమ్మాయి సో అలాగే శృతి హాసన్ గారిని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది అమ్మాయి కొత్తగా చూపించే ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉందంటే అమ్మాయి అన్ని మోడర్న్ రోల్స్ కొంచెం కాంటెంపరీ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ చేసింది దీంట్లో విలేజ్ నేటువంటి లంగావణిలో అమ్మాయిని చూపిస్తే బాగుంటుంది అని ఒక చిన్న విజువల్ అనుకున్నాను ఆ విజువల్ నేను బాగా మైండ్గా ఫిక్స్ అయ్యాను సో అమ్మాయి గత చిత్రాలు సరిగ్గా ఆడలేదని అమ్మాయి ఏదని ఇదని చాలామంది అంటే వాళ్ళ గట్టిగా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది పేర్లు నేను చెప్పను పేర్లు నేను చెప్పను చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామంది టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు చాలామంది శృతి హాసన ఏంటి శృతి హాసన ఏంటి అని చాలామంది మాట్లాడారు ఇవాళ ఆమె ఒక్క సక్సెస్తో వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పింది పేరు చెప్పను ఒక ప్రొడ్యూసర్ అయితే ప్రసాద్ ల్యాబ్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు నేను మా ప్రొడ్యూసరు సినిమాని మేలో రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి విపరీతమైన టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మే పదకొండు రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి విపరీతమైన టెన్షన్లో ఉన్న సందర్భంలో ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు పిలిచితే పెద్ద ప్రొడ్యూసరు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాడేమో అని పరిగెత్తుకుంటూ ఆశగా ఇద్దరం ఆయన కారులో ఆయన కారు కూడా దిగలేదు ఆయన కారులో కూర్చున్నాడు
పని పని నమ్మకం వచ్చిన వాళ్ళు అమ్మాయి నేను ఫస్ట్ సినిమా ఫ్లాప్ ఇచ్చాను లైఫ్లో రవి తెచ్చి నా ఫోన్ ఎత్తకూడదు కానీ పిలిచి నాకు మెరపకాయ సినిమా ఇచ్చాడు అలాగే గణేష్ అన్న రెండు సినిమాలు సరిగ్గా ఆడలేదు మరి సుత్యాసం సెంటిమెంట్ అప్పుడు మా గణేష్ అన్న కూడా సెంటిమెంట్ అవ్వాలిగా అంటే నేను కొంచెం నా భావ తీవ్రతకి రీజన్ ఏంటంటే సినిమా ఫెయిల్యూర్ అనేది ఆల్వేస్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఫిలిమ్స్ ఒక కుర్రాడు ఎగ్జామ్ అవ్వచ్చు ఒక గవర్నమెంట్ పని అవ్వచ్చు ఇంకో పని అవ్వచ్చు ఇంకోటి ఎనీథింగ్ ఎనీ పని ఫెయిల్యూర్ అనేది ఆల్వేస్ ఒక ఈవెంట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒక ఒక పనిని సూచిస్తే తప్ప ఒక పర్సన్ కాదు ఫెయిల్యూర్ ఇస్ అన్ ఈవెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ పర్సన్ ఇది చాలామంది అర్థం చేసుకోవాలి అవన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఇవాళ శృతిహాసన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పేరు చాలా బాగుందని చెప్పి విపరీతమైన మెసేజ్లు అమ్మాయి చెప్పిన డైలాగ్ కానీ అమ్మాయి కళ్ళలో ఇంటెన్సిటీ కానీ అంటే ఒక తాగుబోతు తండ్రికి కూతురుగా ఒక డిగ్నిటీగా తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడుతూ యువతులకి అంటే ఒక గ్రామీణ యువతులకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ చేసింది ఇవాళ అమ్మాయి ఫాదర్ తాగుబోతు అయినది మాత్రం డిప్రెషన్కి వెళ్ళకుండా తనకు ఒక బ్యాంగిల్ స్టోరు ఒక ఫ్యాన్సీ స్టోర్ లాంటిది అన్నీ కలిపి పెట్టుకొని ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్న ఆఫీసర్ తను ఇష్టపడుతున్నాడని తెలిసి కూడా మా ఫాదర్ బాధ్యత నా పట్ల ఉంది నేను పెళ్లి చేసుకోవడం కుదరదు మా నాన్న మంచు మార్చుకోలేక నా మంచు మార్చుకున్నా అనే ఒక క్యారెక్టరేషను ఒక టేక్ ఒక స్టబ్బన్గా ఉంటూ చాలామంది యువతులకు స్ఫూర్తినిచ్చే క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా శృతిహాసన్ పర్ఫామ్ చేసింది నేను పత్రికా ముఖంగా శృతిహాసన్ జీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీది గోల్డెన్ లెగ్ మీరు హీరోయిన్ ఉండడం మూలంగానే ఈ రోజు నుంచి మీది గోల్డెన్ లెగ్ ఈ రోజు నుంచి కాదు అమ్మాయి ఎప్పుడు గోల్డెన్ లెగ్ ఈ సినిమాకి ఉపయోగపడింది ఈ సినిమా మీ మీ యొక్క మీరు ఈ సినిమాకి చాలా ప్లేస్ శృతిహాసన్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ అవర్ ఫిలిం అండ్ దయచేసి ఫర్దర్గా అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఐరన్ లెగ్లు గోల్డెన్ లెగ్ అనే సినిమాలో కామెడీ చేయడానికి బాగుంటాయి తప్ప సినిమా బయట ఒక వ్యక్తులని కించపరచేలాగా వ్యక్తులని గురించి కామెంట్ చేయడంలాగా దయచేసి అలాంటి పదాలు వాడకండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్